നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ യു എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ഒപ്പുവെച്ച ആണവ കരാറിൽ നിന്നും ഭാഗികമായി പിന്മാറുന്നുവെന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മധ്യേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തിന് പുതിയ തലം എത്തുകയാണ് അമേരിക്കയെ പ്രകോപിപ്പിക്കലാണ് ലക്ഷ്യം ദേശീയ സുരക്ഷാ കൌൺസിലിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് കരാറിലെ ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗികമായി പിന്മാറുന്നുവെന്ന് ഇറാൻ ആണവോർജ സംഘടന അറിയിക്കുകയായിരുന്നു കരാറിൽ നിന്നും യു എസ് പിന്മാറിയതിന് ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഇറാനും ഭാഗികമായി പിന്മാറുന്നത് ഇതോടുകൂടി കരാർ തന്നെ ഫലത്തിൽ ഇല്ലാതായി ഇനി ഇറാൻ ആണവ പദ്ധതികൾ വീണ്ടും തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട് ഇറാൻ ആണവ കരാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഒപ്പിട്ടത് യു എസ് ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ചൈന ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇറാൻ ആണവ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നു ഇറാൻ ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇറാനുമേൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ ഉപരോധങ്ങൾ മയപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരമായി ഇറാൻ തങ്ങളുടെ ആണവ പരിപാടികൾ പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു കരാറിന്റെ കാതൽ എന്നാൽ അമേരിക്ക ഏകപക്ഷീയമായി കരാറിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയായിരുന്നു ട്രംപ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയതോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്മാറ്റം ഉണ്ടായത് ഇതിനുശേഷം ഇറാനുമായി നിരന്തരം സംഘർഷവും ആരംഭിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറാനും ഉറച്ച നിലപാടുമായി എത്തിയത് അമേരിക്കയെ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ ഇറാനും നൽകുന്നത് ഇതാണ് ലോകത്തെ യുദ്ധഭീതിയിൽ വീണ്ടും എത്തിക്കുന്നത് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം മൂന്നിലൊന്നായി കുറയ്ക്കുക അരാക്കയിലെ ആണവ റിയാക്ടറിലെ ഘന ജലോത്പാദനം നൂറ്റി മുപ്പത് ടണ്ണാക്കുക തുടങ്ങിയ നിബന്ധനകളിൽ നിന്നുമാണ് ഇറാൻ പിന്മാറിയതെന്ന് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐ എസ് എന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പേർഷ്യൻ കടലിൽ സംഘർഷം കൂടുകയാണ് അമേരിക്ക വലിയ തോതിൽ സേനാവിന്യാസം നടത്തുന്നുണ്ട് ഫുജേറയിൽ നാല് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ അട്ടിമറിക്ക് പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്ന് അമേരിക്ക ആരോപിക്കുന്നു ഇറാന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതരും സൗദിയെ ആക്രമിച്ചു ഇതോടുകൂടി അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പ്രബലരും അമേരിക്കയ്ക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്രയേലും ഇറാനെതിരെയാണ് റഷ്യ മാത്രമാണ് ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തെ അതിശക്തമായി എതിർക്കുന്നത് ഇതിനിടയിലും അമേരിക്കയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നട്ടെല്ലു വളയ്ക്കാതെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇറാൻ ഇനി മുതൽ യുറേനിയം സമുഷ്ടീകരിക്കുന്നതിനും ഖന ജലോത്പാദനത്തിനും പരിധി ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഇറാൻ ആണവോർജ സംഘടന വിശദീകരിക്കുന്നു യു എസ് ഉപരോധത്തിൽ നിന്ന് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇറാൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നും പിന്മാറും എന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ റുഹാനി നേരത്തെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു ആണവ കരാർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്നും കരാറിന് ശസ്ത്രക്രിയയും വേതന സംഹാരികളും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു മെയ് എട്ടിന് ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷനിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ റുഹാനി പറഞ്ഞത് ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം പിൻവലിച്ചില്ല ഇതിനൊപ്പം ആക്രമണത്തിന് സേനയെ മധ്യേഷ്യയിലേക്ക് വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇറാനെ ഏതു സമയവും ആക്രമിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപും തയ്യാറാണ് ഇക്കാര്യം പരോക്ഷമായി ട്രംപും വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇറാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം എന്നതാണ് പ്രഖ്യാപനം യു എസും ഇറാനുമായുള്ള ഭിന്നത ശക്തമാകുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് റഷ്യയും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്